हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका सेंशल्स ऑफ मेडिकल साइंस में आज हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटिक कोड की स्पर्मेटिक कोड हमने बात की थी इंग्विनल कैनाल के अंदर से जाता है तो इसके कॉन्स्टिटुएंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें याद करने होते हैं तो इसको याद करने का एक ईजी तरीका है क्या याद करना सबसे पहले तीन आर्टरीज होती हैं तीन नर्व्स होती हैं और तीन अदर थिंग्स हम पढ़ने वाले हैं तो तीन आर्टरीज के लिए क्या ट्रिक है तीन आर्टरीज के लिए ट्रिक है डी दिल्ली में बसें चलती हैं डी की उससे हम याद कर सकते हैं डी से बन गया आर्टरी टू द डक्टस रेफरेंस टी से बन गया टेस्टिकुलर आर्टरी और सी से बन गया क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी तो तीन आर्टरीज होगी नेक्स्ट है तीन नर्व्स तीन नर्व्स को याद कर सकते हैं आई जी एंटीबॉडी होती है हमारे अंदर तो आई से याद रख सकते हैं इलियो इंग्वाइनल नर्व जी से हो गया जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फिमोरल नर्व और ए से ऑटोनोमिक नर्व्स अब तीन अदर थिंग्स की बात करें तो इसको याद करने का तरीका है डी ठीक है तो डी डी से बन गया डक्टस डेफरेंस मतलब डक्टस डेफरेंस भी आ रहा है उसकी आर्टरी भी आ रही थी पेपिनीफॉर्म प्लेक्सस और रिमेन्स ऑफ द प्रोसेस वेजाइनालिस ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे तो ये तो था स्पर्मेटिक कोड के कंटेंट्स क्या क्या स्पर्मेटिक कोड किस किस चीज़ से बना हुआ है अब स्पर्मेटिक कोड की ना बाउंड कवरिंग्स uh, आती हैं तो स्पर्मेटिक कोड की तीन कवरिंग होती हैं अंदर से बाहर देखें तो सबसे अंदर होता है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया उसके बाद होता है क्रीमेस्ट्रिक फेशिया नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया अब हम इसको ना इस डायग्राम से समझते हैं तो सबसे अंदर हमने बात की ये क्या है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया ये सबसे अंदर वाला जो है ये वाला तो ये वाला जो है ना ये पूरी कवर करता है स्पर्मेटिक कोड को पीछे तक कवर करता है क्यों क्यों कवर करता है क्योंकि ये फेशिया ट्रांसफर सेलिस से डिराइव है तो यहाँ से डिराइव होगा तो पूरा शुरू से लेके एंड तक किसको स्पर्मेटिक कोड को ये कवर करेगा उसके बाद जो उससे थोड़ा बाहर चले तो आता है हमारे पास क्रीमेस्ट्रिक फेशिया क्रीमेस्ट्रिक फेशिया जो है ये आप देखेंगे ना पर्पल कलर ये यहीं पे ख़त्म हो गया यहाँ पे क्यों ख़त्म हो गया क्योंकि डिराइव्ड ही इनसे होता है इंटरनल लोबलिक और ट्रांसवर्सस एबडोमिनिस मसल से डिराइव्ड होता है तो यहीं से ये स्टार्ट होगा और कवर करेगा स्पर्मेटिक कोड को अब नेक्स्ट जो है सबसे बाहर वो है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया ये ये तो सिर्फ यहीं से शुरू हो रहा है और यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है यहाँ पे यहाँ से एक शुरू हो रहा है बस क्यों क्योंकि ये किससे डिराइव्ड है ये बाहर की तरफ क्या था एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनिरोसिस तो ये इसी से डिराइव्ड होता है इसलिए ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है और ना इस डायग्राम में ये मैंने ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि हमने बात की थी इंटरनल ओब्लिक जो है वो एंटीरियर वॉल भी बना रही है फिर वो ऊपर से भी जा रही है रूफ भी बना रही है और पीछे पोस्टीरियर वॉल को टेंडन भी बना रही है ठीक है तो हमने बात की तीनों कवरिंग्स uh, की इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया किससे डिराइव है फेशिया ट्रांसफर सेलिस से डिराइव्ड है और कवर करता है पूरे होल कंटेंट में एक्सटेंट में ठीक है नेक्स्ट क्रीमेस्ट्रिक फेशिया डिराइव होता है इंटरनल ओब्लिक से और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस से तो कवर करता है इन इन जो मसल्स का लेवल है उसके नीचे कवर करता है बस नेक्स्ट एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया डिराइव होता है एक्सटर्नल ओब्लिक के एपोनिरोसिस से तो कवर करता है बिलो द सुपरफिशियल इंगल रिंग क्योंकि सुपरफिशियल इंगल रिंग क्या है एक ट्राइंगुलर गैप है किसके अंदर एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनिरोसिस के अंदर तो ये हमने बात की स्पर्मेटिक कोड की उसके कॉन्स्टिटुएंट्स की बात की सबसे पहले उसके बाद हमने उसकी कवरिंग्स की बात की तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू